Good evening, good afternoon, and uh, good morning. Welcome buenas noches, buenas tardes y buenos días. Bienvenidos a Demoliendo Mitos Políticos. Bienvenidos a nuestra charla número 101. Hoy tenemos el placer de contar con el profesor Pascal Lotaz, quien es profesor asociado en la Universidad de Kyoto. También produce un increíble canal de YouTube llamado Neutrality Studies, que les recomiendo encarecidamente seguir. Además, es lo suficientemente generoso como para permitirnos republicar parte de su excelente contenido. Pascal, ¿cómo estás en Japón? Pascal, ¿cómo estás en Japón? Estoy muy bien. Gracias, Ezequiel. Y gracias por invitarme. Es realmente un placer tenerte aquí. Permíteme añadir a tu descripción que tu canal de YouTube, Neutrality Studies, que está en inglés, también tiene una versión en español donde publicas todo en español. Se llama Sanebox Español. Enlazaremos todo abajo en la descripción, pero ve allí porque realmente vale la pena. Pascal, quería empezar con temas más generales y luego entrar en detalles. La primera pregunta que quería discutir contigo es qué tan cerca estamos de una guerra abierta en Europa y qué tan rápido crees que esa eventual guerra abierta podría escalar a una guerra nuclear. Primero que nada, ya tenemos una guerra abierta en Europa. Es entre Ucrania y Rusia, y también entre la OTAN y Rusia dentro de Ucrania. Esta guerra ha sido muy sangrienta y horrible. No tenemos cifras exactas de bajas, pero es absolutamente seguro que está en los cientos de miles. Probablemente, estamos cerca de medio millón de soldados muertos de ambos lados, ucranianos y rusos combinados. Tenemos varias decenas de miles de civiles muertos. A menudo, los europeos dicen que esta es la primera vez que la guerra ha regresado a Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Olvidan por completo que también tuvimos guerras en los Balcanes, que fueron muy sangrientas en los 90. Tuvimos Chechenia y otros conflictos. Pero ahora tenemos esta nueva guerra en suelo europeo. Esta guerra podría escalar a lo que yo llamo la Quinta Guerra General Europea en 400 años. A menudo, la gente se refiere a ella como la Tercera Guerra Mundial, pero esa no es toda la historia. Tuvimos la Guerra de los 30 Años, que terminó en 1648, y las Guerras Napoleónicas. Ambas guerras fueron a la escala de una guerra mundial dentro de Europa. La diferencia entre estas guerras y la Primera y Segunda Guerra Mundial es que, en aquel entonces, las potencias coloniales no se habían expandido lo suficiente como para exportar la guerra a todo el mundo. Pero esencialmente, fueron guerras generales en Europa donde casi todas las naciones estaban involucradas. Y luego las Primera y Segunda Guerras Mundiales. Ahora, estamos a las puertas de la Quinta Guerra de este tipo. Si el mundo tiene suerte, otros pueden mantenerse al margen y seguirá siendo una guerra general europea. Si no, podría expandirse a grandes partes de Asia y América del Norte. Sin embargo, dada la situación actual, creo que América del Sur, África y muchas partes de Asia están más aisladas. Incluso si los europeos entran en una guerra total, de que otros se involucren. Pero podría ser una quinta guerra general europea. Y estamos cerca de eso. Según el presidente de Serbia, Vucic, está a mes de distancia. Y espero que esté equivocado. Realmente espero que esté equivocado. En esa entrevista que hizo con mi compatriota, Roger Köppel, un editor a quien tuve la oportunidad de entrevistar en mi canal también, hacen muy buenos reportajes. Vucic dijo que podría ser en unos tres meses. Los húngaros están muy, muy preocupados. Víctor Orbán sigue diciendo que si la OTAN envía tropas, entonces él no enviará ninguna. No dirías eso, a menos que realmente estuvieras preocupado de que esto esté en las cartas. Esto no se trata solo de ganar más apoyo político dentro del país. Los húngaros y los serbios están seriamente preocupados. El resto de Europa, por alguna razón, que creo que es algún tipo de daño mental, parece bastante emocionado por esto.
Um, they are rather excited about this. There's a lot of people who say, like, we shouldn't be worried about... Hay muchas personas que dicen que no deberíamos preocuparnos por la guerra nuclear o la guerra en general. Creen que solo tenemos que darle una lección a Rusia y desmantelar Rusia. Los europeos acaban de nombrar a Kaya Kalas como su nueva alta representante para asuntos exteriores, esencialmente la ministra de Exteriores de la UE. Borrell está fuera. Borrell está fuera. Ah, la nueva, te refieres. Kaya Kalas es la nueva, sí. Sí, ella llegó hace dos días o un día. Borrell es ahora el anterior. Y Kaja Kalas, la ex primera ministra de Estonia, es ahora la jefa de política exterior de la UE. Ella es la que sugirió dividir Rusia. Quiero decir, hace un mes o seis semanas, ella dijo eso. Y ahora es la principal diplomática de los europeos. Ursula von der Leyen fue reelegida. Entonces, todas las señales que Europa está enviando son como, bueno, estaríamos felices de tener una guerra con ustedes, una guerra total, y por eso estoy extremadamente preocupado. Y preguntaste sobre la cuestión nuclear. En los medios de comunicación convencionales leemos, no te preocupes por las armas nucleares. No te preocupes. Los rusos están fanfarroneando. Esto es completamente tonto. Es realmente, realmente tonto jugar con fuego. Jugar con fuego nuclear. Y no tomar este riesgo en serio. Los rusos están realmente internamente, quiero decir. Publican todos estos documentos y tienen este discurso. Puedes seguir todos ellos. Karaganov, uno de los principales intelectuales, está diciendo, necesitamos dejar claro a los europeos que tienen que tenernos miedo. Necesitamos infundirles miedo nuevamente porque parecen no tomarlo en serio. Es como, ok, esto. Es like, ok, um, this, I am at the, at the end of my wits because... Estoy al borde de la desesperación porque en las discusiones con la gente a diario parece que nadie está preocupado. Todos parecen pensar que, como sobrevivimos a la Guerra Fría por pura suerte sin una caída nuclear, todo va a estar bien de nuevo. Creen que Putin es solo un bastardo como Hussein y que necesita ser puesto en su lugar, probablemente colgado del cuello como Hussein. Creo que esa es una posición completamente tonta y estoy muy preocupado de que este tipo de estupidez nos lleve a la Quinta Guerra General en 400 años. Sí, mientras decías eso, recordaba los tres o cuatro ataques que se llevaron a cabo contra este sistema de radar de reconocimiento temprano, a miles de kilómetros de la zona de conflicto, desde la línea de contacto dentro de Rusia. Atacar estos sistemas de radar, según la doctrina nuclear de Rusia, sería razón suficiente para iniciar una guerra nuclear, ¿verdad? Esto, sin ninguna conexión con las hostilidades en la línea de contacto. Así que no podría estar más de acuerdo con eso. Déjame hacerte una pregunta relacionada con esto, Pascal. En el caso de una guerra directa, haces una distinción muy buena entre guerra abierta y una posible escalada. Tienes toda la razón en eso. Pero en el caso de una escalada y de que Europa participe directamente en una guerra con tropas allí, ¿Qué tan probable crees que sería que Estados Unidos apoyara a Europa contra Rusia? ¿O crees que Smiras diría, ok, chicos, esto ha dado sus frutos, nos vamos de aquí. Ahora nos enfocamos en China, que es nuestro verdadero adversario, y los dejamos con esta guerra contra Rusia. ¿Cómo ves el eventual papel de Estados Unidos en esa guerra? Israel. Estados Unidos, al igual que con Israel, no podría retirarse del teatro europeo porque ya están demasiado involucrados. Y no me refiero políticamente, me refiero operativamente. Tienes esta enorme base militar estadounidense en Alemania, en Rammstein. Tienes tropas estadounidenses en Estonia, Letonia, Finlandia, Polonia y Rumania. Estas tropas también actúan como cables trampa. Esto significa que si el conflicto se intensifica y los rusos creen que no tienen otra opción que atacar estas instalaciones militares, 
Muchos militares estadounidenses morirán, posiblemente en cientos o miles. Una vez que eso suceda, no habrá manera de que los estadounidenses se retiren de Europa. El estado de ánimo público en los Estados Unidos será de absoluta indignación y exigirán venganza. Lo único de lo que los estadounidenses son muy sensibles es sobre las vidas americanas. Básicamente, los estadounidenses incendiaron el Medio Oriente y Asia Central porque 3,000 de sus ciudadanos murieron el 11 de septiembre. La mayoría de los países del mundo han experimentado la muerte de 3,000, 4,000, 5,000 o incluso 10,000 de sus personas a manos de los estadounidenses en América del Sur y el Medio Oriente. Y no hay nada que puedan hacer. Cada vez que muere un estadounidense, a menudo conduce a una guerra total. Esto es peligroso para todos, porque significa que los estadounidenses estarían completamente comprometidos a ganar. En Europa, esto convertiría a Europa en el campo de batalla. Pues ver en su standing en Pueblos actual, que es Ucrania. Ucrania es Ucrania está devastada. Un tercio de su población está ahora fuera de Ucrania. Su capacidad industrial y económica no está ni cerca de donde estaba antes. Este tipo de devastación podría ocurrir en muchos países de Europa y en el continente europeo en su conjunto. Si el conflicto se vuelve nuclear, probablemente ocurriría primero en el continente europeo. Antes de que Moscú y Washington se disparen misiles entre sí, apuntarían a otras áreas para evitar desencadenar una confrontación directa. Ciudades como Varsovia, partes de Rumania y tal vez incluso Berlín podrían estar en riesgo, a pesar de que Berlín está bajo el paraguas nuclear de Estados Unidos. Esta situación es catastrófica. Y los estadounidenses no podrían extricarse. ¿Viste lo interesados que estaban en desescalar la situación en el Medio Oriente cuando Israel hizo explotar ese consulado en Siria, el consulado iraní, que fue un acto horrendo destinado a arrastrar a Estados Unidos a una guerra con Irán? Lograron desescalar eso junto con Irán, porque es impensable que Estados Unidos pudiera retirarse de una guerra entre Irán e Israel. En el mismo sentido, si el personal estadounidense muere en Europa, estarán involucrados. No puedo predecir cómo lucionaría, pero no veo a los estadounidenses perdiendo cientos o miles de tropas en Europa y luego diciendo, está bien, aprendimos nuestra lección. We're out of here. That, that, that wouldn't be their... Esa no sería su reacción. Y creo que los rusos también lo saben, lo cual es una de las razones por las que se están conteniendo de llegar tan lejos. Todavía están en la fase de luchar esta guerra por poderes tan duro como pueden en el espacio de poder. Pero el problema que enfrentamos es que los estadounidenses y los europeos están señalando que están dispuestos a ir más allá de ese espacio al dar el visto bueno a los ucranianos para usar estas armas contra Rusia propiamente dicha. Cuando digo estas armas, me refiero a que los británicos y los estadounidenses están ayudando a programar estos misiles, los ATACMS y los misiles Storm Shadow, para golpear objetivos en Rusia propiamente dicha. Y los rusos lo han dejado muy claro. Cualquier cosa dentro de las antiguas fronteras de Ucrania, incluida Crimea, para ellos es un objetivo legítimo. Puedes atacarlo y no lo considerarían una escalada más allá de eso. Pero si comienzas a disparar a objetivos en Belgorod, lo cual los ucranianos han hecho, o a objetivos dentro de la propia Rusia, como el sistema de reconocimiento nuclear que mencionaste, entonces, eso es una clara escalada. Los europeos y los estadounidenses han demostrado que están dispuestos a hacerlo. Por eso estoy absolutamente desesperado. Quiero que se detengan. Esto es jugar con fuego, un fuego horrible. Sí, y con respecto a la participación de personal occidental en estos ataques, 
Recuerdo que incluso Schultz lo admitió públicamente cuando dijo que personal militar francés y británico estaba programando los misiles de largo alcance que se dispararon desde Ucrania, esos misiles Storm Shadow y misiles Scalp. Así que no es algo sobre lo que estemos especulando, es algo que se acepta públicamente. Pero déjame preguntarte, ¿cómo crees que podría cambiar esta situación si Donald Trump fuera elegido? Hoy tendremos el primer debate presidencial. Eso será divertido de ver, sin duda. ¿Crees que algo cambiaría en este sentido, en la situación general que describías? Quiero decir, esa es la única esperanza que tengo. Permíteme ponerlo de esta manera. Si Joe Biden gana, entonces sabemos que nada cambiará, ¿verdad? Eso es lo único de lo que podemos estar seguros. Este tipo va a seguir haciendo las cosas de la misma manera que las ha estado haciendo hasta ahora, y será el mismo equipo de políticas. No sé cuántas decisiones todavía puede tomar el señor Biden por sí mismo, pero sabemos que Jake Sullivan está ahí. Sabemos que Blinken está ahí. Y no creo que estas personas se vayan en un segundo mandato. Así que la máquina seguiría siendo la misma, y no veo que esa máquina cambie de rumbo. Tal vez lo harían porque quieren pelear con China, pero no apostaría por eso. Toda su reputación aún depende de lo que Alex Christoforou de The Duran suele llamar Project Ucrania. El proyecto Ucrania es querido por estas personas y tratarán de llevarlo a cabo de una manera u otra. Así que eso es lo único de lo que podemos estar seguros. Ahora, lo que Trump realmente hará, por supuesto, no lo sabemos. Dijo que encontraría una manera de terminar la guerra el primer día. Recientemente dijo que la OTAN es parte del problema y que la expansión de la OTAN provocó a Rusia lo cual es un gran cambio, ¿verdad? Nigel Farage dijo lo mismo. Esto representa un cambio en lo que dicen los políticos de alto nivel, que están muy cerca del poder. Así que si Trump vuelve al cargo, creo que hay una posibilidad de que encuentre una manera y comience a hablar con los rusos, diciendo algo como, está bien, ¿quieres un trato? Hagamos un trato. El señor Trump, basado en cómo se ha presentado a sí mismo y lo que hizo en su primer mandato, es el más cercano a lograrlo. Es el único presidente de Estados Unidos que ha logrado reunirse con el líder de Corea del Norte dos veces. Aunque involucró una retórica incendiaria y no produjo resultados significativos, las reuniones en sí mismas fueron un avance. Al menos tiene un historial de intentar este tipo de negociaciones. Aunque no soy fan de Trump y me opuse rotundamente a él en 2016, ahora personalmente espero que sea elegido. Con Biden, Simplemente no hay posibilidad de salir de esta situación. Con Trump, podríamos tener una oportunidad. Aunque, la última vez que se convirtió en presidente, seleccionó exactamente a las personas equivocadas para su política exterior. Trajo a Pompeo como su secretario de Estado. Trajo a ese tipo con bigote de morsa, ¿cómo se llama? Bolton. John Bolton. Es un ser humano despreciable en todos los niveles, especialmente en términos de cómo está dispuesto a matar a millones para lograr su visión de la política exterior. No degradó a nadie del estado permanente, y Victoria Newland todavía estaba allí junto con los neoconservadores. Así que todas estas criaturas del pantano permanecieron o incluso fueron elevadas. Pero eso fue la última vez. Tal vez tendría un poco de esperanza de que ahora entienda mejor esa dinámica y que podría no volver a nombrarlos. Pero realmente, no hay nada que me dé certeza en esto. Además, si miras a sus donantes, cuando se trata de Israel, por ejemplo, está claro que todavía está dentro del pantano. O bien eligió no pelear esa batalla y seguir adelante. O realmente piensa que recibir millones de dólares de donantes conectados con IPAC y usar retórica pro Israel es importante. Sea cual sea el caso, es una señal de que no está fuera de este establecimiento político. Para resumir, es Perixel Crowd, porque es el único que ha querido potencialmente terminar o ayudar a terminar en Europa. Pero es en absoluto un hecho. 
potentially end or help to end the war in Europe, but that's not a given at all. I'm just, I just solo creo que Joe Biden definitivamente no haría eso. Not do that. Uh -huh. um, I, I, I agree with you in Ajá. Estoy de acuerdo contigo en términos generales. Y creo, al igual que tú, que me cuesta creer que él sea la mejor opción. Pero debería reformular eso como el mal menor con respecto a la presidencia de los Estados Unidos. Como persona de tendencia izquierdista, no me gustan muchas cosas que dice. Pero creo que, en este sentido, él es el mal menor. Así que tengo exactamente la misma opinión en este sentido. Pero hay una cosa que también noto. Si desactiva el conflicto en Ucrania, luego será increíble. History afraid you didn't small twist scalling in conflict con China, a través de Taiwán, Filipinas, Vietnam, y así sucesivamente. Filipinas y Vietnam, y so on. In fact, he was the one who somehow started to. De hecho, él fue quien comenzó a redirigir la política exterior de Estados Unidos. Hubo algunas medidas por parte de Obama, pero en su mayoría, Obama todavía estaba enfocado en la guerra contra el terrorismo. Luego vino Trump y dijo, OK, pongamos sanciones a China. Enfoquémonos en China como nuestro principal oponente o desafío en la lucha por la hegemonía mundial. Entonces, ¿no crees que podríamos estar apagando un fuego y comenzando uno nuevo con Trump? ¿Cómo ves eso? Sí, esa es una posibilidad, porque lo único en lo que creo que los demócratas y republicanos en los Estados Unidos, especialmente en el Congreso, están de acuerdo es en que quieren confrontar a China. Han elegido eso como su objetivo estratégico. Eso es lo que viene del grupo de expertos. Eso es lo que viene de la retórica. Incluso si dicen todo eso con la intención de que no suceda, como en la idea de tener disuasión, no creo que lo hagan. Eso no es lo que pienso, pero eso es lo que dicen. Dicen que necesitamos disuadir a China, ¿verdad? Pero incluso si eso fuera cierto, aún podría ser una profecía autocumplida. Haces todo lo que al final lleva a la misma circunstancia que algunos defensores bien intencionados de la disuasión querían evitar. Lo provocas porque en las relaciones internacionales es realmente simple. Este dilema de seguridad es bien conocido y bien estudiado. Y cuanto más inviertes en tu propia seguridad, más armas compras y produces, y más barcos posicionas cerca de China, más amenazada se sentirá China. En consecuencia, China mejorará sus propias capacidades militares. Entonces dirás, mira, están mejorando su equipo militar, necesitamos mejorar el nuestro. Esto lleva a una escalada, un dilema de seguridad. Al menos, eso es seguro. Ahora, no creo que estén siendo sinceros. Creo que en realidad quieren esa guerra porque quieren romper a China, similar a cómo quieren desintegrar a Rusia. Rusia debería seguir el camino de Yugoslavia, debería desintegrarse de nuevo, y luego deberíamos hacer lo mismo con China y desintegrar China. China también es un modelo a seguir para un estado multiétnico, ¿verdad? Podrías desintegrar China hermosamente y tener Tíbet, Hong Kong, Xinjiang y la parte manchuriana. Podrías tener una pequeña China dura y Shanghai podría independizarse con las áreas circundantes. Quiero decir, podrías hacer todo eso, y estoy bastante seguro de que esto está en la mente de estos neoconservadores, porque le sucedió a uno de sus oponentes estratégicos, y han soñado con replicar esto desde entonces. Si yo estuviera en China y conociera mi historia china, me preocuparía por eso. China misma pasa por periodos de estar unida y desunida. Creo que los estrategas estadounidenses y los republicanos intentarían redirigir sus esfuerzos hacia China. Sin embargo, el movimiento de Trump, el movimiento MAGA, ha sido lo más cercano a un esfuerzo de restricción dentro de los Estados Unidos que hemos visto en los últimos 80 años. La ideología de América primero, con su enfoque en nuestro país, fue prominente por última vez en los años 30 y 40. Hoy en día a estas personas se les llama aislacionistas, a menudo de manera peyorativa. 
isolationists. In, uh, isolationists, yeah. They mm -hmm. and, and pejoratively, right? Pejoratively, they're called these people are isolationists. Pejorativamente, a estas personas se les llama aislacionistas. Sin embargo, con los estudios que realizo, constantemente recuerdo a la gente que en ese momento nadie se consideraba a sí mismo como aislacionista. Se consideraban neutralistas. Eran neutrales. No intervendrían en guerras extranjeras y en palabras de Quincy Adams, no buscarían monstruos en el extranjero para luchar. Simplemente se concentrarían en sí mismos. El movimiento de Donald Trump, al menos las personas en el terreno que lo apoyan, incluye a algunos que piensan de esta manera. Si existe la posibilidad de que Estados Unidos se vuelva más autocontrolado y se enfoque en mejorar su propio país y hemisferio, sería por estas personas. Incluso ellos no no dirían que Sudamérica no es de nuestra incumbencia. Uh, South America is not of our concern. Even these people would would think that, you know, Latin America Incluso estas personas pensarían que América Latina es nuestro patio trasero. Pero eso ya sería una mejora respecto a querer ser el hegemón mundial, diciéndole a la gente en Asia Central cómo vivir sus vidas y tratando de dividir a China y Rusia para gobernar el mundo. Eso sería un paso hacia una forma menos belicosa de gestionar las relaciones internacionales. De nuevo, no soy fan de Donald Trump, pero él es el más cercano a realmente llegar allí de todas las opciones realistas que tenemos. Había alguna esperanza con el señor Kennedy, pero eso ya se ha ido. El momento en que un candidato de un tercer partido realmente llegue a la presidencia todavía está bastante lejos en el futuro. Sí, estoy de acuerdo. Eran neutralistas con respecto a Europa y Asia, ¿verdad? Con respecto a América Latina, siempre se consideró su patio trasero y siguieron la doctrina Monroe. Pero tienes toda la razón sobre tu interpretación. Hace dos semanas, tuvimos esta llamada cumbre de paz en tu país natal, Suiza. Al mismo tiempo, uno o dos días antes de que comenzara la cumbre, el presidente Putin declaró las condiciones que Rusia requiere para iniciar un alto el fuego y negociaciones. ¿Crees que alguno de estos eventos podría acercarnos a una posible resolución? ¿O crees que ambas partes están completamente en un punto muerto? No, no lo son. De hecho, son lo más cercano a una esperanza que tengo para una solución diplomática. Ambos son oficialmente rechazados por el otro lado. Pero ambos fueron lo suficientemente significativos como para atraer atención. Así que, en cierto sentido, ahora estamos más cerca del inicio de negociaciones diplomáticas que antes porque conocemos las bases de estos campos. Los europeos, o el occidente colectivo, han dejado más o menos oficialmente de lado la fórmula de paz de Zelensky. Quiero decir, mi mayor temor era que termináramos con la cumbre de paz de Suiza, reafirmando la fórmula de Zelensky que exige la capitulación rusa. Eso está tan lejos de algo razonable que es un callejón sin salida. Lo que salió de la cumbre de paz de Suiza, en realidad, está más cerca de algunos de los términos que China expuso en su propuesta de paz. Todavía está lejos, pero nos acercamos en cierto sentido. Lo que Vladimir Putin expuso es su línea de base. Antes más obvio que mencionó es la neutralidad de Ucrania. Es decir, sin Brasil, Ned Tan. Y él realmente dijo neutralidad y no alineación, ambos juntos. La otra condición es la retirada de las tropas de Ucrania de los territorios de las cuatro oblasts. Zaporilla, Gerson, Donetsk y Lugansk, que aún están en disputa. Declaró que si se retiran, Rusia dejará de disparar inmediatamente. Si muestran disposición a retirarse, Rusia no disparará a nadie que se retire. Esto no significa que Ucrania deba necesariamente hacer esto. Indica que incluso, si no se retiran, pero muestran disposición a discutir la neutralidad, podría haber una oportunidad para la diplomacia secreta. Los rusos lo han dejado muy claro, no dejarán de disparar. No aceptarán una tregua a lo largo de la línea de contacto. 
tienen objetivos estratégicos. La última vez que señalaron su disposición a negociar, en abril de 2022, se retiraron, y Ucrania llenó inmediatamente el vacío y los criticó, llamándolos débiles. Esta vez no van a hacer nada de eso. Sin embargo, para que comiencen las negociaciones, incluso mientras continúan los combates, creo que estamos más cerca de ese momento que antes. Vladimir Putin también ha reiterado recientemente que los términos siguen siendo los mismos y siguen siendo válidos. Me da esperanza que podríamos seguir ese camino si se eligiera. Si los europeos y Occidente dijeran, ok, vamos a tener negociaciones, incluso si la lucha continúa, esperaría que realmente esté sobre la mesa. Está claro, sin embargo, que la cumbre de paz de Suiza no estaba trayendo paz. Sin embargo, podría no ser completamente inútil para el proceso general de negociaciones de ida y vuelta. En mi propio canal lo llamé un desastre, pero en términos del proceso en curso, aún podría entregar algo que podría convertirse en parte de la solución. Aunque lo que hemos visto, definitivamente, no es la solución todavía. Sí, de hecho, uno de los puntos finales de esta resolución muy diluida fue la participación de la otra parte en el conflicto, que sorprendentemente no estaba participando en la cumbre de paz. Esto fue solicitado en parte por algunos de los mayores partidarios de Ucrania, como Alemania. Así que en ese sentido, aunque fue un desastre como lo llamaste, y estoy de acuerdo con tu evaluación, podría acercarnos diplomáticamente a una solución. Desde el lado ruso, no estoy seguro de que Putin haya hecho esta propuesta esperando que fuera aceptada. Creo que más bien esperaba lo contrario, pero aún así, es un paso hacia una resolución. Pero cambiemos el enfoque por un segundo. Trabajas en Japón, pero eres suizo. Eres un ciudadano europeo. Estábamos hablando, creo, hace dos semanas en tu canal sobre Europa y por qué están haciendo lo que están haciendo, lo cual es de alguna manera dispararse en el pie. ¿Cómo ves eso, Pascal? ¿Por qué Europa está tomando este camino suicida hacia una guerra que no tiene ningún beneficio para Europa? Bueno, quiero decir, creo que necesito ser claro aquí. No creo que los europeos solo se estén disparando en el pie. Se están disparando en ambos pies y tratando de cortárselos al mismo tiempo. Esta es una de las políticas más tontas. En la historia de las políticas tontas, de las cuales Europa tiene muchas, este es un continente de decisiones estúpidas que los llevaron a guerra tras guerra mundial. Y generalmente son cosas insignificantes las que los llevan allí. Solo ten en cuenta que la Primera Guerra Mundial se libró principalmente entre monarquías, todas ellas relacionadas por primer o segundo grado. Incluso los monarcas decían, sí, tenemos que ir y hacer esto. Los alemanes, los británicos y los rusos eran primos, por el amor de Dios. Y aún así eligieron hacer eso. Así que, una historia de decisiones estúpidas. Pero actualmente, especialmente la naturaleza implacable de seguir un camino que ya ha demostrado no funcionar, como las sanciones. La Unión Europea, hace dos semanas, promulgó el 14 paquete de sanciones. Está en un punto en el que es tan absolutamente ridículo que si no fuera por una situación tan grave, con tantas personas perdiendo la vida, sería simplemente absolutamente cómico. La economía rusa está en auge. La economía estadounidense está en auge. La economía europea está en declive. Los alemanes están desindustrializando. Y los inversores alemanes están tratando de irse tanto como pueden e invertir en otros lugares, incluyendo los Estados Unidos. Los Estados Unidos ganan mucho. A nivel estratégico general, los Estados Unidos tienen mucho que ganar con esto. Los Estados Unidos están haciendo muy bien. Se están asegurando de que los alemanes y los rusos no hablen entre sí durante el próximo medio siglo. 
comprobado. Están asegurando que los europeos estén aún más atados a ellos que antes y no tengan otras opciones. Comprobado. Economía floreciente. Comprobado. Como la industria de la guerra. Entendido. Para los estadounidenses, esto es fantástico. Para los europeos, a nivel nacional, esto no tiene sentido. Ustedes son el campo de batalla potencial de una guerra mucho más grande. Están perdiendo económicamente. Los alemanes tuvieron uno de sus mayores proyectos de infraestructura destruido. En el mejor de los casos, fue un elemento rebelde de Ucrania, ¿verdad? El estado que ustedes apoyan, tal vez un elemento rebelde. Entonces, tal vez no bajo control directo, pero estrechamente relacionado con el gobierno oficial. Y ese es el mejor de los casos. Podría haber sido Ucrania, el estado, lo que lo haría aún peor. Podría haber sido uno de sus aliados de la OTAN, lo que lo haría mucho, mucho peor. Y la solución para esto es simplemente ignorarlo. No hablemos más de ello. Desaparecerá. Todos lo olvidaremos. Y lo olvidamos. Quiero decir, no está en los medios, pero ese es el nivel de intención suicida en este momento. Y eso todavía parece estar en las mentes de algunos de estos élites globalistas que están tan atados a los Estados Unidos, que están dispuestos a hacer eso, ideológicamente y financieramente. Comparo eso con la forma en que los líderes y élites de Europa del Este, durante la Guerra Fría, estaban firmemente atados a la Unión Soviética. Su supervivencia dependía del apoyo político de la Unión Soviética. Por lo tanto, hicieron todo lo posible para mantener ese apoyo. Y en el momento en que ese apoyo desapareció, estos estados colapsaron. En el mismo sentido, creo que muchos de estos élites en Europa Occidental hoy perderían poder muy rápidamente si el apoyo de Salos Mews desapareciera. Y lo hemos visto con las elecciones de la UE recientemente lo cual fue algo bueno. Nos dio una idea de que muchas personas no apoyan la trayectoria actual. Aún así, demasiadas personas la apoyan, pero un número significativo ya está completamente alienado, y ese grupo solo va a crecer. Estamos viendo las grietas ahora. Vemos que los húngaros no están completamente a bordo, y los eslovacos ya no están completamente de acuerdo. Italia tampoco está contenta con hacia dónde van las cosas aunque Meloni todavía promete su lealtad en general. Estas grietas están emergiendo, y espero que se hagan más grandes, porque en este momento, los intereses nacionales de los estados europeos parecen quedar en segundo plano. También vemos esto con toda la retórica de solidaridad con los Estados Unidos, y mantenerse unidos. Vamos a tener la cumbre de la OTAN pronto, a principios del próximo mes, a principios de julio en Washington. Esto probablemente nos dará muchas pistas nuevas. En este momento, vemos fuerzas trabajando para restringir este movimiento globalista hacia una OTAN global. Por otro lado, hay ideas de una OTAN global y más integración, con muchos europeos apoyando esto. Creo que es problemático ahora porque esto nos ha llevado a la guerra actual en Europa y nos ha llevado al borde de más conflictos. Su solución al problema es redoblar esfuerzos y continuar con el mismo enfoque, creyendo que en algún momento funcionará. Piensan que todo estará bien si no tenemos miedo de más guerra. Creo que están equivocados y podrían llevarnos al desastre. Yeah, yeah. Let's uh, not forget next to the um. The sí. No olvidemos la destrucción de los gasoductos Nord Stream y el intento de asesinato contra Fico que el propio Fico caracterizó como provocado por la OTAN, sin mencionar la discriminación que Orbán, o el húngaro Orbán, recibe todo el tiempo. No necesito aclarar que políticamente no me gusta Orbán. Como dije, soy una persona de tendencia izquierdista, y él es un político de derecha. Sin embargo, es obvio que está siendo extorsionado política y económicamente todo el tiempo por Occidente solo por rechazar la guerra. Eso es un hecho. Pascal, vives en Japón, así que estoy seguro de que tienes una muy buena visión de la opinión pública. ¿Qué ves en las calles? ¿Cómo percibe el japonés común este conflicto? ¿Cómo perciben la posición asumida por Japón en este conflicto? 
assumed by Japan in this conflict. Uh, what do you see there? Um, so, <clears throat> although I, I live here... Entonces, aunque vivo y trabajo aquí, no tengo televisión. No veo televisión regularmente. La veo cuando estoy con amigos o fuera. En parte porque las noticias de televisión aquí también son muy molestas, similar a Europa y Estados Unidos. Además, la televisión japonesa puede ser aún más ridícula por otras razones, como el manga y varios elementos peculiares. Eso es algo muy japonés y está bien. En general, debo decir que la mayoría de la gente en la calle aquí y la mayoría de mis amigos japoneses están al tanto de anti-Ucrania y Rusia. They are aware of the war um, between Ukraine and Russia, and they uh, they have in general. Y en general, tienen opiniones similares a las que encontrarás en Europa, pero a un nivel emocional mucho más bajo. Sigo diciendo que las cosas aquí simplemente hierven a una intensidad menor. No se desbordan. El encuadre general de los medios aquí, por lo que veo en los periódicos y en la televisión, es similar a lo que vemos en Europa. Sin embargo, he visto programas en casa de mi amigo que son bastante largos, de unos 30 a 45 minutos, tratando de explicar los orígenes del conflicto. Esto es algo que realmente no veo en Europa. Los medios japoneses sí me hacen noticias a esto. Di un par de entrevistas a periódicos aquí, incluido el periódico Asahi. La periodista trató de entender la neutralidad de Suiza. Le tomó dos semanas escribir un breve artículo de media página e entrevistó a diferentes personas. Intentan profundizar bastante y no comienzan con una narrativa desde el principio. Eso ya es bastante diferente. Lo que es similar es que toman su guía, su principal marco interpretativo, de Occidente, como el New York Times, y luego construyen sobre eso. En general, aquí se enseña a la gente que Rusia invadió Ucrania, que Rusia está librando una sangrienta guerra de agresión y que Ucrania se está defendiendo. Ucrania es vista como la víctima y necesita defenderse. Ese es el sentimiento general. Lo bueno de los japoneses es que muchos de ellos dicen, oh, la guerra es horrible. Se enfocan en el hecho de la guerra y creen que debería terminar lo antes posible. En cierto sentido, no se involucran mucho en el juego de culpas. Ven la guerra en general como el problema. Son más receptivos a los argumentos de que si pudiéramos terminar la guerra mediante negociaciones mañana, eso sería genial. Muchos de mis amigos japoneses están de acuerdo y dicen que eso sería fantástico. La cuestión de la culpa entonces pasa a un segundo plano. Esto me hace sentir positivo sobre su perspectiva. Creo que eso es lo que puedo decir en general. El enfoque de Japón, al igual que el de Suiza, se ha caracterizado por una menor intensidad de emociones. Su política hacia la guerra en Ucrania es similar a la Suiza. Envían ayuda humanitaria y apoyo no letal, como cascos, pero no armas ni municiones. También han impuesto sanciones a Rusia, al igual que los suizos, pero se detienen antes de involucrarse militarmente. En términos de participación en la guerra, Japón y Suiza se clasificarían bastante bajo dentro del colectivo occidental. En contraste, países como Alemania y Francia están al borde de enviar tropas y ya han enviado armas letales. Los japoneses no hacen eso. Creo que también tiene que ver con su percepción diferente de la guerra, que es más matizada que la que tienen muchas personas en Europa. Esto se debe a la propaganda implacable que hemos visto en los últimos 10 años. Y en este sentido, Pascal, ¿cómo fue la visita de Putin a Corea del Norte y Vietnam? hace dos semanas. ¿Cómo fue percibida? ¿Recibió atención mediática e interés del público en general o es algo en lo que solo los expertos se están enfocando? Seguí estos desarrollos tan de cerca en los medios occidentales que ni siquiera presté atención a los medios japoneses. Lo siento, no lo sé. Tendría que buscarlo para ver cómo se informó. 
Honestamente, no sé cómo lo analizaron los japoneses, porque no consulto la televisión ni los periódicos en casa regularmente. Lo siento. Está bien, pero no obstante, te haré una última pregunta sobre Japón. Soy un amante de muchos aspectos de la cultura japonesa, particularmente el manga y el anime. Creo que a mucha gente le encanta eso, incluyéndome a mí. Entonces, eres una persona suiza que vive en Japón desde hace varios años. ¿Cómo es la experiencia personal para un europeo vivir allí, en una cultura que es bastante diferente de la cultura europea en general? Estoy, es muy feliz aquí. Para mí, es uno de los mejores países del mundo. Japón está ridículamente bien desarrollado en todos los aspectos que puedas imaginar. Todo aquí funciona. Es extremadamente limpio y la sociedad es pacífica. La gente se cuida mutuamente. A menudo pienso en esto cuando ando en bicicleta por Kioto. Veo cuánto se preocupan las personas unas por otras, como los niños de la escuela cruzando la calle con la ayuda de un abuelo, y cómo la gente se asiste en muchos niveles. Como sociedad, es un lugar que aprecio mucho. Se siente como en casa. He estado viviendo aquí durante 10 años consecutivos, pero vine por primera vez hace 20 años. Y he estado yendo y viniendo desde entonces. Ahora, después de 10 años seguidos, realmente se siente como en casa. Por supuesto, es una cultura diferente, pero sigo pensando, y ya lo pensaba hace 20 años, que Japón se siente como la parte más oriental de Occidente. Muchas cosas funcionan de la manera que esperarías que funcionaran en Europa. Desde la década de 1860, Japón decidió desvincularse de Asia y alinearse más con Occidente. Eso se puede sentir aquí. Las cosas están estructuradas de una manera que también esperarías en Occidente. Cuando voy al sudeste asiático, me siento más extraño porque las señales culturales funcionan de manera diferente. Esto probablemente también tiene que ver con el hecho de que he estado aquí por un tiempo, pero no se siente tan extraño. Los japoneses, en términos de derechos humanos y su percepción de la democracia, están muy alineados con la forma en que Occidente piensa sobre estos temas, aunque no del todo igual. Son muy humanistas y pacifistas, lo cual aprecio mucho. Son más pacifistas que los europeos. Este pacifismo los modera en este momento, a pesar de que el gobierno está aumentando el gasto en activos militares y produciendo sistemas de misiles domésticos. No rechazan lo militar, pero son muy firmes en cuanto al pacifismo tanto dentro como fuera del país, mucho más que los europeos. Por ejemplo, los japoneses no participan en misiones de mantenimiento de la paz semi-ofensivas. No envían personas al extranjero. De hecho, limitan su relativamente fuerte ejército. Intentan mejorar las relaciones diplomáticas con China. Tuvieron una maravillosa cumbre trilateral con China y Corea. Intentan integrarse regionalmente, a pesar de todas las sanciones que están ocurriendo. Creo que esto también tiene que ver con su enfoque más pacifista hacia la sociedad y las relaciones exteriores. Aprecio mucho a Japón. Como académico, hay muchas buenas oportunidades aquí. Me gusta que muchos programas académicos no están diseñados para producir un resultado predeterminado. Aquí realmente obtienes financiamiento para ideas creativas. Mis estudios sobre la neutralidad me han llevado a ser contratado dos veces por dos universidades diferentes. Aunque, incluso según los estándares japoneses, se considera extravagante, aprecian las ideas creativas. En este momento, esta es una sociedad bastante liberal y abierta, aunque no lo parezca desde el exterior. Debo decir, sin embargo, que esto depende de dónde trabajes. Si trabajas para una de las empresas, 
Entonces, estás en un campo muy restrictivo y estás muy confinado, culturalmente también. Pero hay espacios en Japón, que creo que una vez tuvimos en Europa, que ahora se están volviendo más restrictivos. Además, la libertad de expresión aquí sigue siendo mucho más abierta que en Europa. Y toda esta idea de que tienes que tener cuidado con lo que dices y puedo hacer esto, puedo hacer aquello, la cultura de la cancelación no la tienes aquí. Y si la tienes, es una versión mucho más atenuada, lo cual es interesante. Mientras que hacia el exterior, Japón intenta parecerse a otra versión de Europa, en el interior, no funciona así. Encuentro eso muy liberador. Vale, me sorprende que digas que Japón es más seguro y limpio que Suiza, que se supone que es muy segura y muy limpia. Pero vaya, entonces debe ser prístino, diría yo. Quiero decir aquí, en cualquier estación a la que vayas, puedes usar el baño de la estación. Y probablemente incluso tiene un washlet que te limpia ahí abajo, y en sí mismo está limpio. Nadie tira colillas de cigarrillos. Me molesta mucho cuando vuelvo a Europa y todos simplemente tiran sus colillas de cigarrillos. Los peores son las personas en la estación de Berna que tiran sus colillas en las vías. Ese es el lugar para tirar tus colillas. Idiotas, ¿por qué las tirarías allí? No puedes recogerlas. Aquí nadie siquiera pensaría en hacer eso. Si fumas un cigarrillo, te lo llevas a casa contigo. No tienes basureros aquí, lo cual es algo molesto, pero la gente se lleva su basura a casa. La gente se comporta muy muy bien en la mayoría de las cosas. Así que, sí, es más limpio. Quiero decir, en serio. Y los trenes son más puntuales que en Suiza. Y tienen más, tienen trenes interurbanos. Así que Suiza, y especialmente ustedes, ese bebé, por favor vengan aquí y estudien cómo hacerlo bien. Bueno, Deutsche Bahn, el sistema de trenes alemán, también debería aprender algo de allí, porque no funciona como debería. Funciona mejor que en muchos otros países, pero aún tiene problemas. Pascal, tenemos esta pregunta. Cuando terminamos nuestros programas, dejamos que el orador, nuestro invitado, termine con sus propias palabras. Lo que quieras decir, lo que pienses que quedó fuera, tienes el honor de cerrar esta muy agradable charla. Muchas gracias por la oportunidad. A cualquiera que esté escuchando, a veces recibo correos electrónicos y preguntas de personas que me preguntan, ¿qué podemos hacer? Compartimos tu sentido de urgencia y desesperación por lo que está pasando. ¿Qué podemos hacer? Lo único que me gustaría recordarles a todos es que hagan lo que puedan. Tenemos que formar una red de personas, como Ezequiel está haciendo al contactarme a mí y a otros. Tenemos que crear redes de personas que se opongan a las tonterías que están ocurriendo. Tenemos que denunciarlas y trabajar en contra de ellas a nuestra manera con lo que podamos hacer y tratar de hacer que se interconecten. No deberíamos construir grandes estructuras, porque una y otra vez son capturadas y se convierten en parte del problema. Crea una red de personas con ideas afines. Envía boletines o cualquier idea creativa que se te ocurra que puedas hacer hoy, en 30 minutos o una hora. Y aunque solo llegue a un par de personas, será parte de lo que necesitamos para salir de esta locura. Actualmente, estamos pasando por un periodo de locura en Europa y América del Norte que nos está llevando por un camino muy oscuro. Así que no pienses que eres impotente. Simplemente haz lo que esté dentro de tu poder. Eso es lo que me gustaría transmitir a todos. Estoy completamente de acuerdo con tus palabras para todos nuestros espectadores. No olviden suscribirse al canal de Pascal en inglés, que es Neutrality Studies, y a su versión en español, que es Sanevox Español. Solo revisen la descripción, pondremos los enlaces allí abajo. Y bueno, vamos a terminar aquí. Pascal, fue un placer. Hasta la próxima.
See you next time. Gracias. Bye.